はいどうも皆さんこんにちは、えー、中井学の素振りでうまくなっちゃいないよということで中井さんがね素振りで100を切るみたいな本を、うん、まああのー、出してますはい、はい、ね、はい、本当なのと、うん、俺本当に素振りのことしか書いてない基本素振りを55個55個集めたとで,です、ね、でそれ本当に素振りだけ素振りだけですで僕読んだんだけど、うん、まあその100を切るどころか、うん、シングルまでなれるみたいなことを書いてあったんだけどもともとは、うん、あの素振りだけでシングルになる本っていうのが最初だったんですよ、うん、タイトルははいそうです、うんうん、でも途中でハードル下げちゃった少し下げました<笑>、うん、え本当になれるの素振りだけだって僕あの9期で、うん、一緒にあれ買いましたっていうのをえ QT に出てるプロがそれを買って実践してるってことマジっすか嬉しいコメントでしたけど本当に、うん、でもそれをですね、うん、複数もらって1個だけじゃなくて、うん、あ,のあの本買いましたって、うん、どの本買ったって聞いたら、うん、あの素振りの本ですっていうかえー、何それ上級者というかまあプロを目指すというかプロになるような人たちも惹かれる内容だとあのなってる人なっ,な,っなってる人が惹かれるな,なってる人が人に教えるとき、うん、もしくは自分でスイングのメンテナンスをするときに、うん、あの本が役に立った素振りって何そんなに何まあもちろん重要なのは分かるよ、うん、だけど例えばスコアがそんなに良くなったりだとかメンテナンスをやったりだとかしかもレベルの高い人がねそんな重要なことなんですよ、うんあの僕自身あの、学生会ゴルフ始めましたけど、うん、お金をかけられる環境じゃなかったので、うん、買いだったね、はい、だからあの、なるべく素振りで上手くなったって書いてあったけど素振りをとにかく、どういった素振りをすれば練習に匹敵するかということばっかり考えてたので、うん、球を打つことにどれぐらいこう肉薄できるかっていうことを常に考えて、うん、いろんな素振りを作ってたんですこうやって振ってみたらいいんじゃないかと。でも球を打った方がいいいんじゃないうん、ですからそれが結果的に球を打ったときに、うん、その球を打った中身が向上してるっていうことがあ,る、うん、あった素振りを集めた本なんですよだからもっとやってるんですいろいろ僕は練習嫌いなんで、うん、練習場ほ,ほぼ行かないんですけど、うん、素振りはたまに家でやるんですよはいそこはいいいいんですよいいと思うんですよその代わり要は有効な素振り、うん、逆にやったら崩れてしまう素振りそんなのあんのえそんなのあんの素振りにいや練習だったらほらさあるじゃんなんか無駄な練習してるなみたいなあるじゃん、うんうん、素振りにもそんなのあんの無駄な素振りいっぱいあるそれ怖いなそうだから皆さん無駄な努力をしてほしくないっていうのが趣旨だったんですよ、うん、要は素振りは正しく行えばプラスになるけど間違って行うと何、うん、でもない方向に流れてしまう怖いこの怖さを皆さんにもっとしてほしいなっていう素振り怖い、うん、素振り怖いですよ<笑>じゃあとりあえずちょっと僕やってみますよ、はい、一回普段やってるやつ、はい、じゃあちょっと見てくださいどうぞ、はい、やりましょうかはいじゃあとりあえず打つ前の感じはいそうですねまず打つ,打つということが前提で、うん、まずどういう素振りで打つまで、はい、ああ打つ前ねやってらっしゃる必ずやりますからね,、うんはい、ねそれを見るのを見せてくださいやりますよまあこう見て大体、はい、こうね距離見てもう今のダメな素振りダメな素振りというか、うん、落とし穴がここには落ちてる方落ちてるえマジでなんで何何っていうところなんですうん、うん、これでも落ちてる方多いんですよいやみんなこんなんだと思いますよでしょうん、うん、大体どうしましょうこれは何うまくならないどころかミスを誘発してるの今の素振りが誘発してる素振り怖い、うん、はいじゃあそれは何なのか、うん、とりあえず教えてください、はい、じゃあ了解ですあの、うん、じゃあクラブよろしいですか、はいはいはい、今ノーさんでしょうん、ここで振ってたんですそうそうそうこういう感じでそうそうそうボールが当たるところで滑りしてるんですよ、うん
ボールが当たる距離感の中で振ってるんですよ、うんはい、こうやって打つことってありますみたいなまあ打つときは違います、ね、打つときは絶対こう変えますよね,そうですねっていうことはこの素振り何の意味もないですよねボールの上でこうなんかこうイメージをしてるんだけど極論言えば極論言えばこれこれから空振りするなら空振りああそうかそうかボールに当てずに空振りするならこれを OK でも実際ショットを打つときここまで重心が浮かせます浮かせませんよねそうかっていうことは打つ前のリハーサルだとしたらこういうふうにボールに届かないところで振って、うん、でボールに近づいていく、うん、だったら、まあ、打つ前のリハーサルになりますけど、うん、届くところにおいて、うん、こうやってボールに当たらないと上,上振った瞬間にもうそれで重心を動かしてる素振りですよね。と、うん、いうことはもう実際にショットを打つ時ともう動きが違う,あそうかだから多くの方はまず届かせるようなところからこういうふうにボールの内側振ったりとか、うん、でもそうすると全部引く動きを覚えてるだけなんですよ実際ショットを打つ時にこんなに引いたらシャンプーしたり当たらなくなるんですよ、ね、だから同じですからミッショットのリハーサルですよねなるほどそういうことなんです実際に打つ何、うん、形で実際に打つようにスリングしてでもう一回ボールのとこに打たないと意味がないそうすると打つ時のリハーサルになりますけどボールに当たる範囲の中で何かをしているというか常にボールに当てない動きで何かをしようとしているもちろんイメージでこうやってる方もいらっしゃいますけど、うん、それはあくまでイメージであって素振りではないんですよね、うんうん、でもそもそこにイメージに素振りが加わってきたら、うん、このボールを当たらない範囲でクラブを振ってるとだから単純なその要するにリコメンドとしてはボールに当たらないところで素振りをしてそこから当たるボールの位置に入っていくるというふうにしてあげないと実際の素振りは全部重心を浮かしたり腰を引かしたり手をつかせたりする動きにしてなってないということになってしまいますのでこれが一番やっぱり皆さんに多い素振りでも。変えなかったです、うん、こういうちょ,ちょっとしたところから本当にちょっとしたことだね変えるだけでスコアよくなるので,でスコア変わってくる実際にあのよくバンドレッスンで、うんうん、今日一発も素振りしないでくださいっていう要求をさせていただいて、うんうんうん、ベストスコア結構出るんですじゃあ僕らもそういうの試してみるのはいいかもしれない一回全部の素振りをやめてみる,なるほどそれでラウンドしてみるわかりましたちょっとちょっとちょっとするともしかすると自分の素振りの中に欠点があるかどうかっていうのが一発で分かりますよね、うん、ちょっと素振り怖いですねですから舐めないことですよじゃあこれからちょっとね、はい、あのー、いろいろこれからいろんな素振りがあるらしいんで,で、ね、55個もあるらしいんで<笑>いろんなのをこれから教わっていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします,ししますはい今回あのーこの動画でやってる内容はですね、はい、長井さんのこちらの本に、はい、これ載ってます。詳しく載ってます。まあ載ってることもあるし、これで動画だけでやってることもあるし、本にしか載ってないこともあります。はい、ぜひあの動画と一緒に本も合わせて読んでいただけると、はい、上達が早くなるんじゃないでしょうか。はい、ぜひ参考にしてください。はい、よろしくお願いします。